。秦夫人，您这是要去哪儿啊？是朱队长啊，我出城去看个亲戚。亲戚？我怎么没听说秦科长在重庆还有什么亲戚？啊？是我的亲戚，是我姑妈。你们俩先出去一下。是。嗯。副站长，核对。怎么提前面越来越电话呀？好，那那我问问一下。哎，不必了。你什么意思？哎，季天亮，你可不能开这种玩笑。我可是明天一早上的飞机。谁跟你开玩笑？只要你好好配合我，我一定让你赶上明天一大早的飞机。秦天亮，不用你说，我知道你是什么人了。你想干什么？说吧。天下一号，你是开玩笑吗？天下一号在你们保密局，怎么会在我这儿？少废话！那天晚上我看到你从顾县长手里拿走天下一号，是不是？哎呀，我这儿没有什么天下一号。好，这文件都在这儿。有用的你自己随便挑。白主任，我可是保密局的啊，别哄孩子似的哄我。走吧，去你的地下室。没有，真的没有。少废话，你最好别哄。啊，你不是还要赶明天一大早的飞机吗？那得抓紧，走。去哪儿？哦、啊、哦、啊，呃，你们俩接着回去收收拾啊！我和秦科长有点事儿。没事。进来一趟，帮他抬个柜子。是
，白主任，白主任，白主任。梁琴，出城干嘛去？跟你说不着。我要见镇长。说了，就让你见。秦夫人，你看好了，这是什么地方？凡是老人来的，还没有一个不张口。你到底让我说什么呀？我根本就听不懂你们在说什么。怎么了？我就是想出城看看我姑妈，这也犯法吗？出城看你姑妈？出城看你姑妈，带这么多衣服干什么？你们这几位应该清楚吧？现在外边兵荒马乱的，我就是想出城多待几天。我这衣服拿得多吗？哎，亮青，你还有姑妈呢，什么背景，多大岁数？住哪儿啊？这你可以去问站长啊。那你好了，朱天，把它给我看好啊。是。王夫人真的住在重庆城外吗？这几年我没听说呀，王主任殉职以后就断了联系了。凭老夫人这个身份，她不可能在共产党的地盘里生活，所以来到重庆来很有可能。主任，王主任，谁呀？啊，当年军总的主任秘书，带了本身边的人，站长的老上级，也是我的老师。民国三十五年，和戴老板一起殉职了。钱天亮还有梁晴，就是靠着这层关系，到我们保密局的。哟，还都是有关系的。梁晴出城，钱天亮不去送，这不合逻辑啊！这里肯定有鬼。你去查一下，看看梁晴的姑妈是不是住在重庆城外。是。对了，站长，要真有这么个老太太，咱们放不放人呢？我让你查，是。站长，秦天亮咱怎么办？别把线放长一些。封王不是要拿到天下一号吗？嗯，那我们就配合他，把这个双簧演下去。马上安排，给他安排一次接触保险柜的机会。正要出去执行重要任务，我是老杜，杜副站长，我现在正在换衣服，马上就动身。听着，马上到地下室去，秦天亮要送文件过去。这那个杜副站长，如如果我要是去去去开的话，那要是丢了文件怎么办呀？站长指示，打开保险柜的门，其他什么都不要问。啊，那杜副站长，我得那么多话，赶快出城。是。啊，过来了啊！咱们办公室这摊事儿啊，真是没辙。闲的时候闲死，忙的时候喝口水都是浪费时间。给你打开了啊，也登了记了。我走了，不等你了。哎哎哎，怎么了？干什么？这得按规矩，这这这可不行啊！哎呀，秦科长，封王都逮着给宰了，你还怕什么呀？杜副站长让我出趟城，走了。哎，嗯，今儿晚上要是回来的早，一会儿喝两杯
亲眼看到秦天亮动了天下一号。是啊，他在跪的前少说停了有一分多钟。没有别人在接近保险柜吗？没有。站长，奉您的指示，我早就派人在那盯了二十四小时，就是连只苍蝇也没有飞过。对秦天亮实行跟踪。站长，都这个时候了，还跟踪干什么呀？抓吧。抓一个秦天亮有什么用？我要的是封王的整个情报网。明白。秦队长，哎，哦，这么晚才回来，吃饭了吗？那个，你嫂子去看亲戚去了，我一个人在外面将就了一口。嫂子不在家，哎，一个人，嗯，那多没劲。早上我们家吃饭，哎，不不不不，这这这太吵吵了。哎，让小莲炒俩菜呗。哎，不不不，别麻烦了啊。秦天亮拿到了天下一号的秘密，如何顺利的把天下一号传递出去，成了他眼下迫在眉睫的任务。嘿，你还喝上，拿过来，开门去。哎，秦科长。呃，老姜在吧？在在在，快进来。嗯，姜主任。孤独寂寞，找您讨两口酒喝。哎，我就说嘛，良情不在，你一人待着没劲。我刚才就是让你过来喝两盅，还跟我讲嘛，三道的我不去，太麻烦了。去去去，坐坐坐坐坐。哎，家里吃的没别的，就找点这个呃呃铁三道啊。瓜子儿不饱是人心，愣着干什么？啊，赶紧给秦科长拿杯子倒酒啊！哎，等等，看看厨房还有什么东西，炒俩菜。哎，我够了，够了，够了，不够，不够，不够。哎，秦科长，哎，路子够野的呀。我哪有什么路子呀？我问你，梁青是不是有一姑姑？你怎么听到？我都看见了。你见过梁青的姑姑？我哪儿见过呀？我也是听说，怎么保密局谁不知道你秦天亮路子野呀？不是，行行行，这这这瞎扯！来来来，走一个，来走一个，走一个，来，嗯。秦天亮从江水洲的话里隐约感觉到梁晴并没有出场。江水洲去调查梁晴姑妈了，这么说，自己也一定被监控。他马上意识到，事不宜迟，要尽快把拿到手的天下一号情报送出去。别歇着！哎呀，就说嘛，我这没出息劲儿的，我怎么刚喝了两杯酒，这这肠胃炎又犯了？哎，你你你你们家有治肠胃炎的药吗？小莲，小莲。家里有没有药啊？治肠胃炎的？哟，这还真没有。没，呃，没没关系，我自己出去买去啊。哎，行了吧，行了吧，行了吧，你都这样了，你买什么药？小莲，你去给秦科长买点肠胃炎的药。不不不不，别麻烦啊，我这是老病根，我自己知道买什么药。要不然这样得了，让小莲陪我出去一趟得了啊。我我这钱身上没带够，良情一走，我这钱也不知道在在哪儿吵吵。这都不重要，咱们谁跟谁呀？啊,啊。拿上钱，陪秦科长买药去。哎，哎，哎，老姜，多多多谢谢，兄弟兄弟。哎哎哎，哎，那那我们先走了啊。嗯，哎，那等等我回来。嗯，行，等等等，等着啊啊，等着。哎呦，哎哎，伙计，这位长官，你买什么药？肚子疼，给我给我拿点药出来。
怎么个疼法？是闷着疼呢，还是转着疼？是拉肚子还是不？这这少废话，我就是呃，肠炎犯了，给我把肠炎的药给我拿来就行了。这，这我们可不敢随便乱开药啊！要不您到里屋，让先生给您号号脉。对呀、啊，秦大哥，还是让先生号号脉吧，药可不能乱开。好什么脉呀？就是肚子疼，我自己知道。秦大哥，还是看看吧，啊。这这这麻烦，那那麻烦您在外面等一会儿啊，一会儿就出来，多谢。好，您这边请。这边。哪儿？这儿。您慢点儿。这边。哎呦。哎呦，您慢着点儿，这边。怎么了？梁旭同志没有能够出去。我担心他的安全，又怕你不知道这个事情，趁夜我就反过来了。看来他们两父子已经被盯上扣子了，也没暴露吧？他们的注意力都在梁天母子身上，我没事。出去演个戏，我要把江水洲扯进来。试完之后，你们马上撤离。你这样做太危险，梁金同志怎么办？我会想办法的。哎，等等等等，我看。行啊，开吗？对，美国货。对了，你能不能搞到一种烟卷，美国货？呃，市面上非常少见的那种，有啊，店里就有，许多当官的姨太太用这东西换走私吗啡。我身后有狗，你们在撤离之前帮我除掉，记住，不要在药店门口动手。我会装作肚子疼，走得很慢，特务不敢离我很近。过了几条街以后，你们再下手。得手之后，把烟卷还有这个东西放在他的身上。老婆，你再找一个大饭店的电话报警，就说看见有人杀人了。明白了。哟，你慢点。什么医生这是？调养三五日，我这肚子疼成这样，我能忍吗？春旭，给我拿长烟药去。秦大哥，哎，哎，您不听先生的，吃坏了小店可不负责任。拿来，我我这点钱肯定不够，小莲，要不然你先帮我垫上。嗨，秦大哥，什么垫不垫的，这不见外了吗？那够不够？这不够，现在银元券也不值钱呢。你爱要不要，还嫌不够？你知道这位是谁吗？啊？这位可是我们保密局重庆站江水洲的太太，明天你这小店还开不开张了你？你哟，保密局的呀，那我们可惹不起。行行，这些就这些吧，小心点啊！哼，走。哎秦大哥，要不去家里坐会儿？呃，不了不了，我得赶紧回去了。秦大哥，嗯，这嫂子不在家，要不我去你家照顾你？呃，不不不用，呃，我吃点药，然后上几趟厕所就好了。你赶紧回去照顾江主任，赶紧回去照顾他啊！哎，那药钱过几天就还给你。没事，好，有事叫我啊。谢谢谢谢，再见。哎哎哎。进来，报告站长，杜副站长，您交代给我的任务，我昨儿去查了，王主任的夫人确实是在城外住，昨天晚上回来的有点晚，就没及时跟您汇报。你见到人了吗？崔武先生，什么事儿？王夫人住这吧？先生，你找错了，这里没有什么夫人
，就我们祖父两个老婆。人家不见，我只看见了一个老仆人，然后呢，大概五十多岁，小个儿。可能是王主任原来那个老。对。他跟你说什么了？他也没说什么，我倒是跟他说了不少。可是顾站长让我过来了。顾站长。我们和顾站长可没有什么关系。那梁晴，你总该知道吧？梁晴怎么了？这就对了。我有话要跟王夫人说。我告诉你，本人是保密局重庆镇办公室主任，江水洲。江主任。对不起，我家主人说了，他不见外人，就是你们站长来了。他也不见。哎，成事不足，败事有余。为为什么呀？我是为了拉关系。你跟他说了“保密局”三个字，人家还跟你说话吗？我就是为了拉关系，您千万别生气。出去！我就是为了出去吧。站长，您千万别生气啊。这样看来，梁晴也许没什么问题啊。梁晴的事情反真半假，可秦天亮拍照的事是千真万确。下边要看看他们还耍什么鬼话。控制住秦天亮，梁晴也绝不能放出去。是，下一步就看我们的假天下一号落在什么地方。如果真的落到共产党的手里面，秦天亮肯定就是疯了。如果真的在共产党的手里，老 A 就会给我们消息。记住，这件事只有你我知道，绝不能让第三人知道。明白？站长，大事不好！出什么事儿了？刚才警察厅打电话过来，说咱们的人让共产党给杀了。谁？执行队的高平，带上主体，看看去。是。你安排人看住秦天亮。那这看他干嘛呀？叫你看，你看，那么多话。再不来，我可让人收尸了。看看吧，一刀毙命，死亡时间是昨天晚上。看看去，高平，他昨天晚上什么任务？盯秦科长。怎么盯到这儿来了？清楚啊。昨天晚上的情况是这样：昨天晚上有人报案，说是看见共产党的人杀的。报案人在哪儿了？他怎么知道是共产党杀的？是电话报案，是用附近江城饭店的电话，人还没找到。还有别人看见吗？目前还没有，正在查。站长，你看看，这是高平身上的东西。你们执行队的人平时都抽美国货吗？站长，都是我管教不严。恐怕不是管教不严吧？这个照相机是怎么回事啊？这不是咱们重庆站的吗？这应该是拍秦天亮的行踪吧？小陈啊，看来我得用你的人了。带走，站长，站长，高明的死跟我可没关系啊，站长。站长，你怀疑朱体杀了高明？刘副队长不是封王吗？怎么又冒出来一个？闭嘴！你分析一下。站长，我在想
，这架照相机怎么到高平手上去了？朱杰可是说了，他亲眼见证秦天亮和这架照相机拍了天下一红。朱挺说瞎话，绝对是他用了照相机反咬秦科长。继续。现在能确定的，我觉得他是一个栽赃案。如果是高明动了照相机，拍了天下一号，他就应该带着情报走，他怎么会被杀了呢？我知道了，高平是封王，朱铁也是共产党，朱铁为了保护封王，栽赃给了秦天亮，之后他又杀了真正的封王，也就是高平，以掩护自己共产党的真实身份。那也不对。要是这么说的话，那刘副队长是谁？难道风王还不是一个人？别在刘副队长一棵树上吊死。如果高平是风王，那这个时候共产党正要用他。对。高平在执行队整天干的都是操，活，他接触不了什么核心的机密。高平肯定不是。因为他根本不可能进入到密室里去。这么说来，朱铁就有嫌疑了。会不会是他拿了照相机，拍了天下一号，然后栽赃秦天亮？没错，绝对是一个栽赃案。如果抛开刘副队长来说，确实是朱铁的嫌疑最大。朱铁不可能是疯了，他没有保险柜的钥匙。保险柜的钥匙，只有你江水洲和秦天亮有。我是有钥匙啊，我以为我我,我也能接触这个保险柜，不过我可不是疯王啊。照相机不就是你们办公室负责保管吗？对呀、啊，我我我是规定上是这样。可执行队那伙你们不知道，那经常是白天晚上连轴用，这个用完那个用，没个完，实在是没法履行交通领取管理手续。到后来，像口头招呼一声也就得了。不不，不是您别这么看着我，我真没用过那东西，我多少天没见过那东西了。我，再说了，朱队长不是不是也说了吗？高平拿着照相机拍秦天亮行踪来着吗？你昨天晚上在哪？我我我我从那个老太太那儿回来，我我就回家了呀。秦天亮能给我多少？秦天亮在哪儿？我我们俩昨天晚上一块儿喝酒来着，我是喝的不省人事，他喝的肠胃都犯了病。什么毛病？我也不知道。反正看他样子挺痛苦，就感觉那个肠胃都转了筋了。那就更不对了。高平盯着秦天亮，怎么盯到大街上去了？昨天秦天亮肠胃喝出毛病以后，这小子上街买了趟药。我自己去的吗？那那倒不是，我们家小严派的。停车。你下车，马上回去问小莲，他们在哪儿买的药？查那个药店。是是。是吗？这都是跟国防部和 CCA 那些人打交道，这跟共产党肯定没联系啊！怪不得呢，他都是美国货啊！
是，我错了。可是站长，我朱铁可从来都没有干过对不起党国的事儿啊！你对得起我吗？站长，我知道错了。你给我次机会。从现在开始，秦天亮代号鹏王，杨晴代号鸽子，我是你们的上级。我希望你们能成为敌人心上的一把尖刀。但是，环境是复杂的，斗争是残酷的，你们要做好准备，保护好自己，宁可脱线，不可冒险。请组织放心。报告。方军已经抵达了秀山、有阳和钱江一带，那可是川东的大门呐！崇义，马上就要解放了。李克同志，马上把这份情报交给政治部的领导，让他们研究一下。天下一号高危待查，鸽子。好，这是我们另一个战线的同志。那这两位是从重庆地下战线来的同志。那你们有封王的新情报吗？李克同志，封王也很快就会见到的。是吗？那他什么时候回来呀？<笑>好了好了好了，别问了，去吧。你们要是见到封王，告诉他我可崇拜他了。<笑>陈科长啊，你还没好呢！哎呀，甭提了，昨天拉了一晚上，腿都拉软了，今天上班都晚了。哎，对了，我怎么一上班什么人都不见了？去国防部开会了？没有，别人我不知道，反正我就是出去溜达了一圈。啊，陈科长啊，咱俩昨天晚上在一块喝酒来，没错吧？咱们能互相作证吧？是没错，这干嘛要作证啊？你不知道。执行队的高平让人给宰了，啊！现在站长和都副站长怀疑朱铁是封王，控制起来了。不不不，等等，怎么朱铁又成封王了？不管是谁，反正咱哥俩昨晚上一块喝酒，没错吧？啊！你肠胃炎出去，小莲陪着买的药，没错吧？是，这咱们可以证明没问题。啊，还有谁啊？郑彤，这这郑彤也不会有问题，一天到晚嘚嘚那三民主义。杜站长，你你你想点什么成吗？啊，咱们没凭没据的，你敢怀疑都副站长是封王？你你不要命啊你！哎呀，我就随便那么一说，不是紧张，你可别跟别人说啊。反正现在不管是谁，咱们兄弟俩没事就行，咱们得互相作证，别让朱铁那小子给咱们咬上。嗯嗯，说定了。嗯。这个局势现在怎么这么乱呢、啊？一个秦天亮、高平，还有朱铁，这都什么关系啊？还有一个封王，如果不是他们其中的一个，难道还另有他人？两个人都有嫌疑，那咱们该怎么办呢？送到我办公室里。电报组有
交警。好，报告。起来。电文，知道甲天下一号已经到了共军手里，但是，电文里的鸽子是怎么回事？蜂王还没有抓到，怎么又冒出来个鸽子？这条信息让老顾百思不得其解。共军就要打到钱江了，洪姓也岌岌可危。老兰，你有什么打算？站长，我是你从南京电讯培训班挑选到保密局的学生，以前是，以后一直都是。回去吧。是。说我们内部还有一个共产党，可这么多年没有这个代号啊！也可能这是共产党使的障眼法。张扬，他们有时间玩，咱们可没时间陪他们玩啊！靠障眼法，你有什么高招？我觉得最好的办法就不理他，什么都不知道，障眼法就失效了。你这叫掩耳盗铃。我有一招，您说站长，将计就计，将计就计。关押秦天亮。是。江北二十四军又抓了俩共产党，你猜怎么着？这俩想把咱们重庆的军事布防图运出城去，抓了。那二十四军也够能耐的。啊，他们通过什么线索抓的这个共产党？你看啊，就光一个蜂王，已经把我们保密局弄得是翻天覆地、人人自危了。哎呀，你还没看出来，这是顾站长故意设的一个局。他自己虽然没明说，但是明眼的人一眼就能看得出来。你看他那个成竹在胸的样子啊，说抓人一抓一个准儿。说明什么呀？他绝对在共产党内部安插了眼线。你还不信我？我多贼呀！他骗得了我的眼睛。报，好，进来。去吧。秦科长，顾站长有请。走吧，别让顾站长等急了呀。咱们这是去哪儿了？别心急呀，到那儿你就知道了。秦科长，请吧。上车。秦天亮，这地儿你熟啊？一会儿见着顾站长，好好交代。希望你过得了这一关。江主任，劳烦你一件事情。你嫂子探亲回来以后，你就跟她说，我出差了。<笑>你还以为她能回得来？她早就把你的底细都交代了。
，你呀，还是考虑着怎么跟顾站长说吧，少咬别人。江水洲的话，让他知道良情母子的下落，而且摸到了敌人的底牌。敌人并没有真凭实据，是在跟自己使诈。金天亮，愣着干什么？请吧